हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल बार्डिंग जिओग्राफार तो आज हम तुम्हारे देखो डायगनल स्केल क्यों ड्र करते हैं तो आगे भिडियो गो तो तुम्हारे देखिए कि भाव प्लें स्केल लिनियर स्केल और कम्पारेट स्केल क्यों ड्र करते हैं आज हमें देखो कि भाव डायगनल स्केल ड्र करते हैं तो डायगनल स्केल बेसिक इंट्रोडक्शन जो डायगनल स्केल मेनलि तीन टी डिविशन के देखाई प्राइमरि सेकेंडारि और टार्सियर डिविसन ओके तो प्राइमरि डिविसन এবং সেকেন্ডারি ডিভিশন তো আমরা দেখাতে পারতাম প্লেন স্কেল বা কম্পারেটিভ লিনিয়ার স্কেলে কিন্তু আমরা টার্সের ডিভিশনকে দেখাতে পারতাম না তাই জন্য আমাদেরকে ডায়গনাল স্কেল ড্র করতে হবে তো এখানে আমি যেমন দেখিছি দেখো টু শো থ্রি পয়েন্ট ফোর সেভেন ইঞ্চ তাহলে থ্রি হচ্ছে প্রাইমারি ডিভিশন এই পয়েন্ট ফোর হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিভিশন এবং পয়েন্ট জিরো সেভেন হচ্ছে আমার টার্সের ডিভিশন তো তাই আজকে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ড্র করতে এবং ক্যালকুলেশন করতে হয় तो देखो अंक दिए ड्र ए डायगन स्केल टू शो टू पॉइंट थ्री फाइव मीटर हुए तो देखाते बोले टू हम प्राइमरि डिविसन पॉइंट जिरो पॉइंट थ्री हम सेकेंडरि डिविसन और जिरो पॉइंट जिरो फाइव हम टार्सरि डिविसन लिखते समान सेंटीमिटार के जो मीटारे कन्भार्ट करते चाहिए एक सौ दिए डिवाइड करते हैं कारण वन सेंटीमिटार समान हंड्रेड मीटार डिवाइड कर ले पा जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार ये हमारे वन सेंटीमिटार समान मैं मैपे जो ग्राउंड बोझा जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार के बारे जो स्टेटमेंट जो आखने मैं जो स्केलटा आई के भेगे ये लिखते पड़ी देखो टू प्लस टू मीटार प्लस जिरो पॉइंट थ्री मीटार प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव मीटार एवं तीन टे जो कर ले तो ये आसना तो हमें भेगे लिखते कारण ये प्राइमरि डिविशन देखो ये सेकेंडरि डिविशन देखो ये टार्सरि डिविशन देखो तो यार टू के एक एक डिविशन वन इंटू कर ले टू इंटू वन आस जिरो पॉइंट सरि थ्री के जिरो पॉइंट वन दिए जो डिड इंटू करी तेज़ एट पे जा আর এই ফাইভ ইন্টু যদি আমি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান করি তাহলে আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি তো আমি এইটাকে আবার ভেঙে এইভাবেও লিখতে পারি ওকে নেক্সট স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে কি আমি যে স্টেটমেন্টটা পেলাম এটাকে আমি ঘুরিয়ে লিখছি যে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার অন গ্রাউন্ড যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে ওয়ান সেন্টিমিটার অন ম্যাপকে তাহলে এক এক অত করবে নিশ্চয়ই ডিভাইড হবে হলে আমি পাচ্ছি ফোর সেন্টিমিটার তাহলে এই ফোর সেন্টিমিটার হচ্ছে আমার এক একটা প্রাইমারি স্কেলের বা ডিভিশনের লেন্থ তাহলে আমি ফোর সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম সেম ভাবে আমি এখানে আবার লিখছি যে ওয়ান মিটার রিপ্রেজেন্ট অন গ্রাউন্ড এইটাকেই ঘুরিয়ে লিখছি এই লাইনটাকে আমি ঘুরিয়ে লিখছি আবার একবার লিখছি যে ওয়ান মিটার অন গ্রাউন্ড রিপ্রেজেন্ট করছে ফোর সেন্টিমিটার অন ম্যাপকে তাহলে জিরো কত করবে জিরো কেন कारण एखे जिरो पॉइंट थ्री तो देखा है सेकेंडरि डिविसन तीन जो जिरो पॉइंट थ्री कत कर माल्टिप्लैई है माल्टिप्लैई वन पॉइंट टू जिरो सेंटीमिटार नेक्स्ट हमें टार्सरि डिविसन कत को देखो जो वन मीटार अन ग्राउंड जो रिप्रेजेंट कर फोर मीटार फोर सेंटीमिटार अन मैप के তাহলে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাউন্ড কে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কথা পেলাম যে এই যেহেতু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমাকে দেখাতে হবে তাই তো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাউন্ড কে আমার রিপ্রেজেন্ট মানে আমি ম্যাপে দেখাবো জিরো পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার দিয়ে ওকে এইবারে সেম ভাবে একটা আমাকে ধরে নিতে হয় যে কতগুলো আমি ডিভিশন দেখাবো প্রাইমারি তো আমি এখানে তিন ধরেছি তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে বারো সেন্টিমিটারের মধ্যে আঁকতে চাইছি বলে জাস্ট বারো সেন্টিমিটার পেলাম এইবারে আর আমি স্টেপ ফাইভটা তোমাদেরকে डायग्रामीण ड्र कर लगे 
সেন্টিমিটার হলো নেক্সট আমি একটা পয়েন্ট নিলাম একটা মানে অ্যাঙ্গেল নিলাম ফর্টি ফাইভের সেমভাবে আমি লাইন টানলাম টেনে এইবারে আমি তিনটে মার্ক করব আমি স্প্রিং ডিভাইডার নিলাম নিয়ে আমি যে কোনো মাপ নিতে পারি বা যেহেতু এখানে আমার ফোর সেন্টিমিটার এসছে তো আমি ফোর সেন্টিমিটার এই যে প্রাইমারি ডিভিশন যেহেতু ফোর সেন্টিমিটার করেছে আমি ফোর সেন্টিমিটার নিতে পারি যে কোনো মাপ নিলেও তোমরা যখন মেজার সেট স্কোয়ার দিয়ে জয়েন করবে তখন তোমরা যখন মাপবে দেখবে ফোর সেন্টিমিটারই আসবে এক্সাক্ট ভ্যালুটাই আসবে তো তোমরা এইভাবে নিয়ে এখানে স্প্রিং ডিভাইডারটা বসিয়ে ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে কাট করলে একটা নেক্সট আবার এখানে বসিয়ে এই জায়গাটা কাট করলে আবার এই জায়গাটায় বসিয়ে এখানে কাট করলে তো তিনটে এইভাবে কাট করলে তো করার পর এই লাস্টের সাথে তোমরা এখানে স্কেল দিয়ে জয়েন করে দিলে এই পয়েন্টটাকে নেক্সট তোমরা সেট স্কোয়ার দিয়ে বাকি পয়েন্ট গুলো জয়েন করালে मार्क कर ফার্স্ট এখান থেকে এখানে একটা মার্ক করলে নেক্সট এখান থেকে এখানে মার্ক করলে নেক্সট আবার এখান থেকে এইভাবে তোমরা দশটা মার্ক করলে শেষ শেষের সাথে এখানে জিরোটাকে তোমরা স্কেল দিয়ে জয়েন করলে নেক্সট তোমরা সেট স্কোয়ার দিয়ে বাকিগুলোকে জয়েন করে দিলে তাহলে সেকেন্ডারি ডিভিশন পেয়ে গেল এবার টার্সারি ডিভিশন প্লট করতে গেলে কিভাবে করতে হয় এজ তো তোমরা আগে শিখেছো জানো কিন্তু টার্সারি ডিভিশনটা কিভাবে প্লট করতে হয় সেটা আজকে দেখে নাও তো টার্সারি ডিভিশন প্লট করতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে আগে এখানে ওয়ান ইঞ্চ তোমরা নিচের দিকে নামবে ওয়ান ইঞ্চ সেম ভাবে এই জায়গাটা থেকেও নামলে তোমরা নেমে জয়েন করে দিলে তোমরা ওয়ান ইঞ্চ নামার পর তোমরা স্কেল দিয়ে জয়েন করে দিলে এবার এই ওয়ান ইঞ্চকে তোমরা পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান করে ভাগ করে দিলে তাহলে দশটা ভাগ হবে এখানে সেই দশটা ভাগকে তোমরা ডাই মানে হরাইজেন্টালি জয়েন করে দিলে এভাবে আমি করিয়েছি এইভাবে হরাইজেন্টালি তোমরা জয়েন করিয়ে দিলে দশটা ভাগকে এরপরে কি করবে একটা নর্মাল কাগজ নেবে সেই স্টিভ পেপার যাকে আমরা বলি সেই পেপারটা নিয়ে তোমরা এই জায়গাটার উপর বসাবে এই জায়গাটার উপর এই জায়গাটার উপর বসাবে বসি এই যে পয়েন্ট গুলো যে কাট করেছে এই পয়েন্ট গুলো তোমরা মার্ক করে নিলে ওই ওই প্লেন সিট অফ পেপারে এইভাবে তোমরা দশটা পয়েন্ট মার্ক করে নিলে ওকে মার্ক করার পর সেই পেপারটা নিয়ে তোমরা আচ্ছা তার আগে কি করবে এই যে জিরোর লাইনটা যেটা আছে এগুলোকে জয়েন করে দিলে এইভাবে এগুলো জয়েন করিয়ে দেবে এবার এই যে পেপারটা তুমি যে মার্ক গুলো নিলে সেইটা নিয়ে তোমরা এইখানে বসাবে এই জায়গাটার উপর বসালে তাহলে সেই যে দাগগুলো আছে সেই দাগগুলো এখানে মার্ক করে নিলে এইভাবে তোমরা মার্ক করে নিলে দশটা পয়েন্ট নেক্সট এবার এই পয়েন্ট গুলোকে ডায়াগোনালি জয়েন করবে ফার্স্ট আমার এই পয়েন্টটার সাথে ডায়াগোনালি এটা জয়েন করলে নেক্সট এটার সাথে এটা জয়েন করলে নেক্সট এটার সাথে এটা প্রতিটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট ডায়াগোনালি জয়েন হবে কোনো কিন্তু ভার্টিক্যালি জয়েন হবে না এটা তোমরা একটু খেয়াল রাখবে তো এইভাবে দশটা লাইন জয়েন করলাম আমি হলো আমার আঁকা কমপ্লিট এবার আমাকে কিন্তু যে ভ্যালুগুলো সেগুলো লিখতে হবে দেখো ফার্স্ট আমার এটা জিরো এটা আমার জিরো নেক্সট এটা আমার ওয়ান টু তার কারণ আমি ওয়ান মিটার করে দেখিয়েছি তাই এখানে ওয়ান টু হলো এইবারে আমার এখানে আসছি আমি কি সেকেন্ডারি ডিভিশন গুলো প্লট করব সেকেন্ডারি ডিভিশন কত না সেকেন্ডারি ডিভিশন দেখো তোমরা এখানে এই যে ফার্স্ট প্রাইমারি ডিভিশন ওয়ান করে সেকেন্ডারি ডিভিশন জিরো পয়েন্ট ওয়ান করে তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট আমার হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমি এখানে একটা ছেড়ে একটা লিখেছি তার কারণ হচ্ছে তোমরা জায়গা কম পাবে তার জন্য একটা ছেড়ে একটা লিখবে তাহলে ফার্স্ট এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপর জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট সিক্স এইভাবে ওয়ান অব্দি হবে পেলে তোমরা শেষটা পাবে ওয়ান মিটার এগুলো তোমার সেকেন্ডারি ডিভিশন এবার টার্সারি ডিভিশন কত করে হবে না জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এটাও আমার দশটা ভাগ রয়েছে তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট হচ্ছে আমার এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এইভাবে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান অব্দি হবে তার কারণ আমি একটা সেকেন্ডারি ডিভিশনকে এই যে একটা সেকেন্ডারি ডিভিশন এইখান থেকে এইটুকু এটা তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই একটা সেকেন্ডারি ডিভিশনকে আমি দশটা টার্সারি ডিভিশনে ভাগ করছি তার জন্য আমার উপরেরটা জিরো পয়েন্ট ওয়ানই হবে 
হলো এইভাবে আমি মার্ক গুলো করে ফেললাম এবার আমাকে দেখা দেওয়া হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মিটারটাকে শো করতে বলছে কোস্তেন এই যে বলেছে যে তুমি দেখাও যে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভটা কতটা এরিয়া বা কতটা পড়ছে তাহলে আমি তো টু তো পেয়ে গেলাম টু আমি পেয়ে গেলাম এখানে আহ প্রাইমারি ডিভিশন দিয়ে এবার পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি ডিভিশন তাহলে পয়েন্ট থ্রি আমি পাচ্ছি নিচ থেকে এই যে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পেলাম তাহলে আমি পয়েন্ট থ্রিও পেয়ে গেলাম এইখানে একটা মার্ক করে রাখলাম এইবার আমাকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দেখাতে হবে টার্সারি ডিভিশন তাহলে আমি এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সরি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এই যে লাইনটা আর এই যে লাইনটা যেখানে জয়েন করছে সেটাই হচ্ছে আমার এই সেকেন্ডারি এবং টার্সারি জাংশন পয়েন্ট তো এবার এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার এই টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ মিটার এটাই ছিল তোমাদের আজকে ড্রয়িং তো তোমরা এখানে আর একটা লিখে দেবে সেকেন্ডারি ডিভিশন কোনটা প্রাইমারি ডিভিশন কোনটা টার্সারি ডিভিশন কোনটা এটা লিখলে এখানে একটা হেডিং দিলে সুন্দরভাবে এই ছিল তোমাদের ড্রয়িং তো আর একটা আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি দেখো যদি কোয়েশ্চেনটা এইভাবে আসে ডায়াগনাল স্কেলের অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে প্রাইমারি ডিভিশন কত বা সেকেন্ড তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে থ্রি কিলোমিটার মানে প্রাইমারি ডিভিশন দেখাতে হবে ফাইভ হেক্টোমিটার মানে সেকেন্ডারি এবং সেভেন্টি মিটার মানে টার্সারি ডিভিশন দেখাতে হবে তো এখানে দেখো আমি ক্যালকুলেশনটা এত আর করিনি আমি জাস্ট নর্মাল একটা ক্যালকুলেশন প্রাইমারি স্কেল অব দি ক্যালকুলেট করলেই হয় তোমাদেরকে ফার্দার এত বেশি ক্যালকুলেশন করা দরকার না কারণ তোমরা সময় কম পাবে এক্সামে তো দেখো আমি আর এফ থেকে আমি স্টেটমেন্টে লিখে নিলাম যে ওয়ান সেন্টিমিটার অন ম্যাপ রিপ্রেজেন্ট করছে ফর্টি থাউজেন্ড সেন্টিমিটার গ্রাউন্ডকে তাহলে এটাকে আমাকে এবার সেন্টিমিটারটাকে আমাকে কিলোমিটার কনভার্ট করতে হবে কারণ আমাকে তো কোশ্চেনে কিলোমিটার চেয়েছে তাহলে আমি এখানে আমরা জানি যে ওয়ান আমার আসছে কত না টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমার এক একটা প্রাইমারি স্কেলের লেন্থ তাহলে আমি পাঁচটা ধরলাম পাঁচটা ধরলেই আমার টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে চলে আসছে তো দেখো আমি আর এখানে এক্সট্রা নতুন ভাবে সেকেন্ডারি ক্যালকুলেট করছি না বা টার্চেরিও ক্যালকুলেট করছি না এটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝে যাবে যে কিভাবে মানে ক্যালকুলেট না করে কিভাবে করা যাবে দেখো সেম ভাবে আমি এখানে একটা লাইন টানলাম যার লেন্থ হচ্ছে কত না টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমি ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল নিয়ে একটা লাইন টানলাম টানার পর আমি এখানে একটা স্প্রিং ডিভাইডার নিয়ে এই পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ স্প্রিং ডিভাইডার লেন্থটা নিলাম নিয়ে আমি এখানে যেহেতু পাঁচটা আছে এই পাঁচটা কাট করলাম শেষে সার জয়েন করলাম এইটুকু তো তোমরা জানোই সবাই তারপরে সেট স্কোয়ার দিয়ে এগুলো জয়েন করিয়ে দিলে হয়ে গেল সেকেন্ডারি ডিভিশনটা তোমরা সেম ভাবে দশটা ভাগ করলে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নিয়ে একটা দশটা ভাগ করলে যার এক একটা লেন্থ তো তুমি জানো না কত তাই জন্য তোমরা যে কোনো মাপ নিতে পারো বা যেহেতু দশটা আছে তাহলে তোমরা এখানে ওয়ান ইঞ্চ যদি ওঠো তাহলে তোমরা এখানে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান করে তোমরা এখানে দশটা ভাগ করে নিতে পারছো তাহলে আলাদা হবে তোমাদেরকে আর স্প্রিং ডিভাইডার দিয়ে মাপ নেওয়ারও দরকার নেই তো এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝতে পারবে তো লাস্টের সাথে এটাকে জয়েন করলে জিরোটাকে তারপরে আবার তোমরা স্প্রিং দিয়ে সেট স্কোয়ার দিয়ে বাকিগুলোকে জয়েন করলে তো এবার আমি নিচেও এখানে ওয়ান ইঞ্চ নামলাম নামার পর এখানে এটাকে জয়েন করিয়ে দিলাম করানোর পর আমি এখানে এটাকে আবার দশটা ভাগে ভাগ করব সেই নিয়ে আবার ভাগগুলোকে আমি ডায়াগোনালি জয়েন করলাম দেখো এখানে একটা তোমার ওই পেপার স্টিপ অফ পেপার বা একটা নর্মাল কাগজ নেবে নিয়ে এগুলোকে মার্ক করলে এই পয়েন্টগুলোকে মার্ক করার পর সেই পেপারটা এখানে বসালে বসিয়ে সেই মার্কগুলোকে এখানে পয়েন্টগুলো নিলে নিয়ে ডায়াগোনালি জয়েন করলে তো তোমরা এটা একটা বেসিক তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝতে পারবে তো জয়েন করানোর পর তোমরা কি করবে না নাম্বারিংগুলো দেবে দেখো আমি এখানে দিয়েছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর করে তারপরে এখানে আমি দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর করে টেন অব দি টেন কারণ ওয়ান কিলোমিটার মানে হচ্ছে টেন হেক্টোমিটার আর ওয়ান হেক্টোমিটার মানে কিন্তু হান্ড্রেড মিটার 
তাই জন্য আমি ওয়ান হেক্টোমিটারকে যখন দশটা ভাগে ভাগ করছি তাহলে এক একটা ভাগ হচ্ছে টেন করে টেন টোয়েন্টি ফর্ট থার্টি ফর্টি এইভাবে হান্ড্রেড অব্দি গেল তাহলে আমাকে দেখাতে বলেছে থ্রি কিলোমিটার তাহলে আমি এখান থেকে থ্রি কিলোমিটার পেয়ে যাচ্ছি প্রাইমারি ডিভিশন তারপরে ফাইভ হেক্টোমিটার তাহলে আমি এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা পেলাম এখানে ফাইভ আর এখানে বলেছে কত সেভেন্টি মিটার তাহলে টোয়েন্টি ফর্টি সিক্সটি এটা হচ্ছে সেভেন্টি তাহলে এটা যেখানে জয়েন করছে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার কত না ফাইভ হেক্টোমিটার এবং হচ্ছে সেভেন্টি মিটার তো তোমরা নিচে লিখে দেবে এই লাইনের ওপরও লিখে দেবে প্লাস নিচেও লিখে দেবে যে অ্যারো লাইন সোয়িং থ্রি কিলোমিটার ফাইভ হেক্টোমিটার অ্যান্ড সেভেন্টি মিটার এবং উপরে একটা হেডিং দিয়ে দিলে এবং আর একটা অবশ্যই দেবে তো এই ছিল সেকেন্ড টাইপ আর একটা টাইপ আছে দেখো এখানে কিন্তু বলেছে ফোর কিলোমিটার আগের অঙ্কটার মধ্যে ফোর কিলোমিটার ওয়ান হেক্টোমিটার এবং ফর্টি ফাইভ মিটার এবার এখানে ফর্টি ফাইভ মিটার চেয়েছি এবার আমি যদি এখানে দশটা ডিভিশন করি তাহলে তো আমি টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি করে পাবো কিন্তু আমি ফর্টি ফাইভ তো পাবো না তাহলে তাই জন্য আমাকে এখানে কতগুলো না কুড়িটা ডিভিশন দেখাতে হবে তার কারণ এক একটা ডিভিশনকে যদি আমি পাঁচ করে দেখাই তাহলে আমি কুড়িটা ডিভিশনের মধ্যে দিয়ে আমি টোটাল হান্ড্রেডটাকে দেখাতে পারবো তো এর জন্য আলাদা করে ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার হয় না এটা বেসিক আইডিয়া তোমরা করতে করতে বুঝতে পারবে যে যদি আমি ওয়ান কিলোমিটার এই প্রাইমারি ডিভিশন দেখাই তাহলে সেকেন্ডারি ডিভিশন কত হবে হেক্টোমিটারে অবশ্যই টেন হবে মানে টেনটা ডিভিশন করতে হবে এবার আমি এক একটা যদি ওয়ান হেক্টোমিটারকে আমি মিটারে দেখাতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে না যদি আমি দশটা ডিভিশন করি তাহলে কিন্তু আমি টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি অব্দি দেখাতে পারবো আমি কিন্তু ফর্টি ফাইভ মাঝের লাইনটা দেখাতে পারবো না তাই জন্য আমাকে এখানে টোটাল কুড়িটা ডিভিশন করতে হবে করলে এগারোটা ডিভিশন ফাইভ করে হলে এটা ফাইভ এটা টেন দেখো জুম করে তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো এটা ফাইভ তারপর টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি থার্টি ফাইভ ফর্টি ফর্টি ফাইভ তাহলে তোমরা ফর্টি ফাইভ এবার পাবে কিন্তু যদি কুড়িটা ডিভিশন না করে দশটা ডিভিশন করতে তাহলে তো ফর্টি আর ফিফটি পেতে মাঝের এই লাইনটা কি পেতে পেতে না তার জন্যই হচ্ছে তোমাদেরকে কুড়িটা ডিভিশন করতে হবে এই অঙ্কগুলো তোমরা যত প্র্যাকটিস করবে বুঝতে পারবে তোমরা তো আমি এখানে দেখালাম যে ফোর কিলোমিটার এবং হচ্ছে তোমার কত না ওয়ান হেক্টোমিটার এবং হচ্ছে ফর্টি ফাইভ মিটার তো এই ছিল আজকে টপিক তোমরা এইভাবে ডায়াগনাল স্কেলের এই তিনটে টাইপ আমি দেখালাম তো তিনটে টাইপ কিভাবে প্লট করতে সেটাও দেখালাম যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আমাদেরকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখবে Thank you.